Assalamualaikum shabai ke. Shara Bangladesh medical sheet karte ho dakta the diye kora. Shopro priyo to online platform Genesis Online University korte kaya jito. Workshop on X-ray rajkir second class the shabai ke shagato janatsi. Aske top topic pneumothorax, CUPD and lung abscess. Amader shatay aske mentorship shabai aske shoy swar the medical college er medicine bhiwa ke register. Jini sheet ko kisi shabai sheet karte the kache onik onik jano priyo doctor Mahmudun Nami Todd Moisar. আমি ডক্টর মোহাম্মদ মাহমুদ নবী তন্ময় রেজিস্টার মেডিসিন সৈয়দ মেডিকেল কলেজ হসপিটাল আমি আপনাদেরকে আই জাস্ট শেয়ার সাম ইনফরমেশনস রিগার্ডিং সিওপিডি নিউমোথোরাক্স এন্ড লাং অ্যাবসেস যদি কোনো শুনতে অসুবিধা হয় বা দেখতে অসুবিধা প্লিজ লেট মি নো বিফোর গোইং টু স্টার্ট অ্যাকচুয়ালি এট দা এন্ড অফ দা সেশন আমরা আসলে কি শিখবো বা কি জানবো रेडियोलॉजिकलिकलिकेशन जिज्ञेसोर्ड जिज्ञेस कर छवि टोटल इनफेक्शन क्रनिकेसिवनेस टैपिंग डिफरेंस <coughs> पा कि डिजिटल এটাই ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস আর ইন কেস অফ এমফাইসিমা দেখা যায় যে এখানে পার্মানেন্ট 
distension of the alveoli and destruction of the alveolar wall ebong eta distal terminal bronchioles ami ektu pore chobi dekhabo chobi ta dekhe ekta explain korchi eta hocche shei amader anatomy te porechi first year second year dik sorry total je bronchial tree ebong ekhane dekha jacche je e je terminal bronchio এই টার্মিনাল ব্রঙ্কিয়ালের পরে যে রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়াল অ্যালভিয়ালার ডাক অ্যালভিয়ালার স্যাক আচ্ছা তাহলে এই যে ছবিটা দেখাচ্ছিলাম এই ছবিতে আমি দেখাতে চাচ্ছি যে দুটো অংশ ভাগ করেছে একটা অংশ দেখা যাচ্ছে যে ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাই ব্রঙ্কিয়ালস এই জায়গাগুলোতে অ্যাকচুয়ালি সিওবিডির মধ্যে যে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এটা আসলে স্মল ব্রঙ্কাই গুলোকে ইনভলভ করে বেশি এখানে ইনফ্লামেশন সিক্রেশন এগুলো বেশি হয় আর এই ডিসটালি অর্থাৎ টার্মিনাল ব্রঙ্কিয়ালে যে ডিসটালি যে পোর্শনটা সেখানে এখানে অ্যাবনর্মাল পারমানেন্ট ডিসটেনশন হয় এবং ওয়াল গুলো আলটিমেটলি ডিস্ট্রাকশন হয়ে যায় এখানে একটা এয়ার ফিল স্যাকে পরিণত হয় এই জন্য দেখা যায় আলটিমেটলি এখানে বুলা ফরমেশন হয় আমি সেটা এখানে লিখেছি যে একটা এমফাইসিমাতে পারমানেন্ট ডিসটেনশন অফ দ্য অ্যালভিওলাই ডিস্ট্রাকশন অফ দেয়ার ওয়াল ডিস্টার্ব টু দ্য টার্মিনাল ব্রঙ্কিও অ্যান্ড পারমানেন্ট এয়ার ফিল স্পেস তো যখন আমরা এক্স এ দেখবো এই প্যাথোলজিটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখা যায় যে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এর ক্ষেত্রে ব্রঙ্কা এবং ব্রঙ্কিউলস গুলো যে ইনফ্লামেশন হয় এটা হাইলামের পাশের যে ব্রঙ্কাই ব্রঙ্কিউল যেহেতু এই জায়গাগুলোতে স্টার্টিং এখানেই বেশি ইনফ্লামেশন হয় এবং এগুলোতে একটু দেখা যায় যে ইনফ্লামেশন হলে ওয়ালটা থিকেন্ড হয়ে যায় আমরা এক্স রেতে এই পেরি হাইলার শ্যাডোতে একটু থিকেন্ড দেখি এবং যতই ডিস্টালি যাই যেহেতু ইয়ার ট্যাপিংটা বেশি হয় অর্থাৎ এখানে বেশি পরিমানে কালো দেখা যাবে যে কারণে এই ডিস্টালি বলে ডিস্টাল ক্রুনিং অর্থাৎ সেখানে যে এক্সেস ইয়ার শ্যাডোর জন্য ব্লাড ভেসেল গুলো আর দেখা যায় না এটাই আমরা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এ মেনলি দেখি আর যখনই একটা এয়ার ট্যাপিং হবে তার মানে কি লাং এর ভলিউম বেড়ে যাবে আর ইনফাইস এর মধ্যে দেখা যায় যে আলটিমেটলি যখন ডিস্টেনশন হয় ওয়ালে ডিস্ট্রাকশন হয় ভিতরে এয়ার ট্যাপিং হয় একটা এয়ার ফিল স্যাক তৈরি হয় পরবর্তীতে দেখা যায় বুলা এই জন্য দেখাবো আমি পরে যে বোলাটা হচ্ছে প্যাথোগনমিক ফর এমফাইসিমা ওকে নাও কাম টু দ্য রেডিওলজিক্যাল ফিচারস আমরা একটা ডিজিজ সিওপিডি সম্পর্কে একটু বেসিক আইডিয়া নিয়েছি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস সম্পর্কে আইডিয়া নিয়েছি এখানে প্যাথোজেনেসিসে কি কি চেঞ্জ হয় এবং এমফাইসিমাতে প্যাথোজেনেসিসে কি কি চেঞ্জ হয় দেখেছি কনসিডারিং অল দ্য থিংস কি কি রেডিওলজিক্যাল ফিচার অর্থাৎ একটা ডিজিজ যেমন ক্লিনিক্যালি প্রেজেন্ট করে সিওবিডি প্রোগ্রেসিভ ব্রেথলেসনেস দেখা যায় পার্টিকুলার পার স্লিপিং বাইপেডাল এডিমা পার্পল মনোলি ডেভেলপ করা যায় রেডিওলজিক্যালি پیشنটে কিভাবে প্রেজেন্ট করে মানে একটা এক্স রে দেখে আমরা কিভাবে আইডিয়া করতে পারবো যে দিস پیشنট মে হ্যাভ সিওপিডি আইদার ইন দ্য ফর্ম অফ ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস অর এমফাইসিমা এবং আমি পরবর্তীতে ছবি দেখে একটু একটু এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব কারণ আসলে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দরকার যে আমরা বলছি লো ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম হয় লো ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম বলতে কি বোঝায় হাইপার এক্সপ্যানশন অফ দা লাং ফিলস হাইপার এক্সপ্যানশন আমরা কিভাবে বুঝব ইলংগেটেড এন্ড টিবুলার হার্ট যখন এক্সপ্যানশন অফ দা লাং ফিল্ড হয় সেটি হার্ট কে কম্প্রেস করে এবং এটা টিবুলার শেপ তৈরি করে হাইপার ট্রান্সলুসেন্ট মানে কি যখন এয়ার ট্যাপিং হয় আমি আগে বলেছি যে কালো এবং সাদার খেলা সো হাইপার ট্রান্সলুসেন্ট মানে হচ্ছে এক্সেস এয়ার ট্যাপিং মানে ব্ল্যাক হাইপার ট্রান্সলুসেন্ট লাং ফিল মানে সিওবিডি এর মধ্যে কোন কোন কারণে সরি এমফাইসিং অনেস্টলি এবং আলটিমেটলি বুলা ফরমেশন হয় সো আমরা একটু এক্স রেতে যাই আমরা কিভাবে দেখি একটা নর্মাল এক্স রে তে আমরা কি কি দেখি আর যখনই আমরা এই নর্মাল এক্স রে থেকে অ্যাবনর্মালি যাব তখন কি কি দেখলে অ্যাবনর্মাল এটা বুঝবো আসলে আমরা যখন এক্স রে অ্যাবনর্মালিটি রিড করি আসলে খুব বেশি জিনিস না আইদার এটা হোয়াইট লেশন আলাদা করি এরপরে লাং এর পোর্শন ছাড়াও হার্ট এর পোর্শনটা দেখি এরপরে দেখার চেষ্টা করি বোনস বনি থোরাক্সটা কেমন আছে পেছনে ভাটি বা কলামটা কেমন রিবস গুলো কেমন আছে ফ্র্যাকচার আছে কিনা 
এরপর আরো একটা জিনিস দেখার চেষ্টা করি যেটা একটু অ্যাটিপিক্যাল হতে আমি বেস লেভেলে লাগে না বাট একটু পজিশন লেভেলে গেলেই লাগে যেমন দেখা যায় যে অনেক সময় প্যারাভার্টিবাল অ্যাপসেস ভার্টিবাল কলমটা দেখা যাচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় ডরসাল কলমে প্যারাভার্টিবাল অ্যাপসেস থাকে এটা চেস্ট এক্স এ দিয়ে ধরতে হয় আবার দেখা যায় যে উপরের দিকে আমরা সেল সাইন বলি অর্থাৎ সেখানে থাইরয়েড चेस्टा कर আগে আমি রেডিওলজিক্যাল ফিচার গুলো বলেছি যে বলেছি ট্রান্সলুসেন্সি ইনক্রিজ লুসেন্সি অর্থাৎ আমরা রেডিও লুসেন্ট বলি মানে কালো ইনক্রিজ লুসেন্সি মানে এক্সেস এয়ার ট্যাপিং এবং দেখা যাচ্ছে একটা নর্মাল লাং ফিল যখন এয়ার ট্যাপিংটা বেশি হবে এটা কালো দেখা যাবে মানে ইনক্রিজ লুসেন্সি এটা কেন হয় আসলে প্যাথোজেনেসিস আমি বলেছি যখন এয়ার ট্যাপিং হয় অথবা এয়ার ফিল স্যাক তৈরি হয় ইনফাইসিমা যখন এয়ার সেখানেই কালো মানে बुजते छोटेशन समय बड़ोल डायफ्रामेशन बुझी रेडियोलजिकल फीचर गुलाइड like low flat diaphragm hyper expansion elongated and tubular heart hyper translucent lung field and bulla formation ei jinish gulo apnara bujhte parechen ebong these are the features of copd either chronic bronchitis or emphysema later i will uh, give some some difference between them radiologically okay next example le dekhi how will we count amra kibhabe count korbo je ribs gulo डायफ्राम डोम 
দুই কোস্টোফেনিক এবং কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেলটাকে বাম পাশের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যদি একটা হরিজন্টাল লাইন জানি এবং ডোমটাকে একটা লাইন দিয়ে আঁকি এবং মাঝখানে অর্থাৎ ডোম এবং এই হরিজন্টাল লাইন মাঝখানে নর্মালি 1.5 সেন্টিমিটার যে বেশি স্পেস থাকার বা গ্যাপটা থাকার কথা বেশি বাট যখন এটা লেস দেন অর ইকুয়াল টু 1.5 সেন্টিমিটার হাই সেটাকে আমরা বলছি লো ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম সো আমরা এক্স এর দিকে তাকাবো কোস্টোফেনিক কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল একটা হরিজন্টাল লাইন টানবো একটা ডোম এর শেপ আঁকবো এবং মাঝখানে ডিসটেন্সটা দেখবো if it is less than 1.5 cm or not so eta dekham bolchi low flat diaphragm 1.5 cm er to 100% x ray jeta dewa hoy tar khetre pojojjo kintu jodi 100% film na dewa hoy tokhon amra kibhabe measure ta nibo acha jodi amra 100% actually amra ki x ray theke we can gauge je eta 100% ke 100% na amra kintu shorashori film dekhe gauge korte pari na অনেক সময় এক্সপোজার বেশি এক্সপোজার কম দ্যাট মে বি মেকানিক্যাল ফল্ট আমি যেটা বলছি দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড একটা এক্সেল ফ্রেমে যেটা কাউন্ট করব এক্সপোজার বেশি হোক বা এক্সপোজার কম হলে তখন আমরা ডায়াফ্রামের কাউন্টটাকে তখন স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে করতে পারব না সো আমরা ডিসকাসিং এই এই যে কথাগুলো ইনফরমেশনগুলো কালেক্টেড ফ্রম রেডিওলজি মেড ইজি এবং এখানে এক্সপ্লেনেশনগুলো করেছে একদম ডিপেন্ডিং অন দ্য স্ট্যান্ডার্ড রেডিওলজিক্যাল যে এক্স আমরা দেখি সেখানে still your question actually if it is less than 100% or more less exposure or more exposure i am not sure about the counting uh, methods if you have the question i'll note it down and i'll give the answer later thank you okay let's go for the next slide okay আমি এই যে রেডিওলজিক্যাল প্রেজেন্টেশন গুলো বলছিলাম তার মধ্যে একটা কথা বলেছি যে বুলা which is pathognomic for emphysema uh, সো এবং এই জায়গায় বুলাটা আমরা কিভাবে গেস করতে পারি এটা এক্স রে থেকে লেস ইন দ্য রাইট লাইট লাইট রাইট লং ফিল্ড আপার জোন মিড জোন অ্যান্ড লোয়ার জোন ইন আপার জোন ইনক্রিজ ট্রান্সলুসেন্সি এবং যখন ইনক্রিজ ট্রান্সলুসেন্সি আমরা একটু ভেসেল মার্কিংগুলো দেখার চেষ্টা করি ভেসেল মার্কিং আর লেস প্রমিনেন্স নট অলওয়েজ যে বুলা আমি ডান পাশে যে ছবিটা দেখাচ্ছি এরকম ওয়েল ডিমার্কেটেড মার্জিন নিয়ে দেখা যা নাও যেতে পারে so have to guess increase translucency blood vessel go like the jake gate she shoe jay and it for a distally i'm not bully jay one third pruning she jake go to the dekha jay jay vessel marking go to the dekha that channel so increase translucency and there is a difference between in the dance in the form of translucency upper john mutual lower john so in upper john increase translucency among the grandpa shed that cj age i get a day uh the tabula formation where it's so this bula is a pathognomic for impressive একটু কঠিন হয়তো বোঝা এখানে ছবিটা হয়তো অত পরিষ্কার না বাট ইফ ইউ লুক কেয়ারফুলি ভেসেল মার্কিং গুলো আর দেখা যায় না অর্থাৎ যেখানে এয়ার ট্যাপিং হয়ে আছে ভেসেল মার্কিং গুলো লেস প্রমিনেন্ট এই ভেসেল মার্কিং গুলো পেরি হাইলাইট জায়গাতে বেশি প্রমিনেন্ট ইন কেস অফ ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং যখন ডিজিটালি এয়ার ট্যাপিং হবে ভেসেল মার্কিং গুলো লেস প্রমিনেন্ট হয়ে যায় ইন কেস অফ ইনফাইস ওয়ান বুলা ইজ ফ্রম দিস ভেসেল মার্কিং ইজ লেস ভিজিবল সো দ্য বুলা ইজ ফ্রম ইন আপার জোন অ্যান্ড পার্টলি মিড জোন এবং ইনক্রিজ ট্রান্সলুসেন্সি অ্যান্ড সামটাইমস দেখা যায় যে এই একটা বুলা পার্শিয়ালি মার্কিং করা যায় নট টোটালি যে অল মার্কিং করা যাবে পার্শিয়ালি মার্কিং করে একটা বুলাকে ডিনোট করা যায় বুলার আরও ভালো ছবি আছে হয়তো আমি নেক্সট দেখাবো ওকে লেস সি দিস এক্স রে লেফট লাং ফিল্ডের নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে নো ভেসেল মার্কিং এবং রাইট লাং ফিল্ডের লোয়ার জোনে দেখা যাচ্ছে একটা পার্টে ভেসেল মার্কিং একদম লেস প্রমিনেন্ট এবং হাইপার ট্রান্সলুসেন্স হাইপার ট্রান্সলুসেন্সি সো এই চেস্ট এক্স এর দেখা যাচ্ছে বাইলেট্রাল লোয়ার জোনে এবং পাশের ছবিতে দেখিয়েছি দুটো বুলা ফরমেশন হয়েছে ইটস মোর প্রমিনেন্ট এবং এটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে এই জায়গায় যে বুলা ফরমেশন হয়েছে বুলা ইজ প্যাথোগনমিক ফর এমফাইসিমা সো আমি যদি দুটো এক্স রেকে পাশাপাশি ধরি একটা হচ্ছে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস আর একটা এমফাইসিমা অ্যাকচুয়ালি তাদের মধ্যে ডিফারেনশিয়েটিং অনেক বেশি পয়েন্টস থাকে না ইন কেস অফ ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হাইপার ইনফ্লেশন হতে পারে লো ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম হতে পারে টিবুলার শেপ হতে পারে বাট এটা লেস প্রমিনেন্ট দেন এমফাইসিমা বিকজ এমফাইসিমাতে যখন ডিজিটালি এয়ার ট্যাপিংটা বেশি হয় যেহেতু পারমানেন্ট টার্মিনাল ব্রঙ্কিউলের পরে যে পোর্শনটা সেই জায়গাতে পারমানেন্ট ডাইলেটেশন অ্যান্ড এয়ার ফিল্ড সাইক তৈরি হয় কিন্তু অনেক ব্রঙ্কাইটিতে সেটা হয় না পার্থক্যগুলো বোঝা যায় কি করে যে হাইলার পাশে পেরি হাইলার জায়গাগুলোতে ফেসেলগুলো অনেক বেশি প্রমিনেন্ট থাকে যত ডিজিটালি যায় আমরা বলি ওয়ান থার্ড ফ্রম দ্য পেরি ফেরি এখানে প্রুনিং হয়ে যায় প্রুনিং মানে লেস প্রমিনেন্ট ব্লাড ভেসেলস সো এই দুটোতে দেখা যাচ্ছে যে 
হাইপার ট্রান্সলুশন লাং ফিল রাইট এ মোর প্রমিনেন্ট এবং হাইপার এক্সপ্যানশন বা এক্সপ্যানসিভ এক্সপ্যানশন অফ দ্য লাং ফিল ইজ মোর অন দ্য রাইট সাইড টিবুলার শেপ হার্ট রাইট সাইডে বেশি হয়েছে লো ফ্লাট ডায়াফ্রাম দুটোই বোঝা যাচ্ছে লেফট একটু বেশি হয়েছে এবং গোলা ফরমেশন হয়েছে রাইটে সো একটু আইডিয়া করা যাচ্ছে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস অ্যান্ড এমফাইসিমা এবং দিস টু এক্স রে আমাদের যে রেডিওলজিক্যাল প্রেজেন্টেশন সবগুলো ফিচারকে কভার করে যতগুলো ফিচার বলেছি অল দা ফিচার ট্রান্সলুসেন্সি লো ফ্লাইট ডায়াফ্রাম টিউবুলার শেফার্ড রিব স্পেসিং এর ইনক্রিজ বাট এই দুটো এক্স এর মধ্যে খুব গোলা দেখা যাচ্ছে না জিজ্ঞেস করা হয় না রাখলে ভালো ম্যাকলিয়ম বলছে যে ইনিলেট্রালিয়াম বলে চাইল্ডহুডে যদি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বা ব্রঙ্কোলাইটিস এগুলো বেশি হয় ফলোড বা ইউনিলাটাল ইনফাইসিমা ডেভেলপ করতে পারে ভেরি ভেরি রেয়ার হ্যাঁ একটু টার্মটা জেনে রাখা যায় স্ম্যাকলিয়ট সিনড্রোম আচ্ছা এরপরে কিছু কমন কথা স্লাইডে সিওবিডি এর কারণ আমরা সব জানি অলমোস্ট টোবাকো স্মোকিং 95% অনেকগুলো কোয়েল এক্সপোজার আছে ফার্মাস ফিল রিকারেন চেস্ট ইনফেকশন অকুপেশনাল এক্সপোজার এগুলো নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করব না ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনে একটু পার্থক্যটা বলে রাখি অ্যাকচুয়ালি দুটোই প্রেজেন্ট করে কি হবে ক্রনিক প্রগ্রেসিভ শর্টনেস অফ ব্রেথ স্মোকারদের বেশি হয় ছোট্টিসাইনোজ হয়েছে <coughs> চেষ্টা করি এবং পারকাশনা ব্রঙ্কাইটিস <coughs> থাকে <coughs> আসলে 
কতগুলো প্রপোজ প্যাথোজেনেসিস আছে দেখা যায় যে যখন এই রাইট আর্টেরিয়াম রাইট ভেন্টিকুলার প্রেসারটা বাড়ে পালমোনারি ভাস্কুলারে প্রেসার বেশি হয় এন্ডোথেলিয়ালে চেঞ্জ হয় ফলে পায় পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে এবং রাইট ভেন্টিকুলার যেটা হাইপারট্রফি ফলো বাই সিসিএল ডেভেলপ করে যেটা পালমোনারি বলছে টাইপ 1 রেসপিরেটরি ফেলিয়ার হয় এইবং দেখা যায় যে যেহেতু ইয়ার ট্রাপিং হয় উইদিন দা লাং প্যারেন কাইমা এগুলো অনুসারে রাপচার হয়ে বোলা বোলা ফলো বাই নিউমোটরাস ডেভেলপ করতে পারে বারবার ইনফেকশন হয় ইন কেস অফ िया it should take in consideration that this patient should not develop anemia why the anemia so this covid patient may have some other pathology that is leading to develop anemia and so that that is covid patients having anemia may have homogenic carcinoma so it has some clinical implications as well yani kichu question onek shomoy porikkhay bhalo korle jiggesh kora hoy pathognomonic sign of emphysem ta ki ami age bolechi this is bula confirmatory investigation jodi amra eta khub beshi commonly kori na that is lung biopsy lung biopsy kore confirm korte hoy confirmed investigation to reality ta in fact amra kori na ekhane ekta proshno khub invariably kora hoy jodi ei rokom ekta patient jader copd ache tader ke amra jodi jodi prolong oxygen ebong high flow oxygen di tale ki hobe eta to onekei apnara janen je amader respiratory drive ta hocche ekta hypoxic ekta hypercapnic so ei patient gulo je hypoxic drive ta etai persist kore kintu jodi prolong oxygen exposure hoy othoba high flow oxygen di क्वेश्चन नियरफेटल যেমন একটা অ্যাটাক যদি নিয়ার ফেটাল হয়ে যায় সেখানে আমরা সাইলেন্ট চেস্ট পেতে পারি বাট ইন কেস অফ সিওপিডি ইট টেকস টাইম আমরা সাইলেন্ট চেস্ট বা যদি বেসন ডিমিনিশড হয় তাহলে আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব কারণ আমরা জানি ক্রেপস এবং রংকাই পাওয়া যাবে সিওপিডি তে আচ্ছা সিওপিডি তে আমি বলেছি যদি এমফাইসিমা বা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস অ্যাকচুয়ালি কি হয় মেইন ফিচারটা হচ্ছে ভেসিকুলার প্রোলং এক্সপিরেশন আর লো এয়ার এন্ট্রি লো এয়ার এন্ট্রি যখন হয় তখন রিমিনিস বেস সাউন্ড হয় বিকজ এয়ার ট্যাপিংটা ভিতরে হয়ে আছে লেস এয়ার চাই এই কারণে লো এয়ার এন্ট্রি দ্যাট ইজ সিমস অ্যাজ ডিমিনি অ্যাকচুয়ালি ডিমিনিস বেস সাউন্ড বলতে প্যাথোগনোমিক যেটাতে বোঝায় আইদার সেখানে নিউমোথরাক্স থাকতে হবে অথবা সেখানে প্রোলিফিউশন থাকতে হবে ইন কেস অফ সিওপিডি ডিমিনিস বেস সাউন্ড ইজ নট এ ক্লিনিক্যাল এক্স্যাক্ট ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং এক্স্যাক্ট ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং ইজ বেসিক্যালি প্রোলং এক্সপ্রেশন ইফ অ্যাসোসিয়েটেড ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস দেন সাম ফর্ম অফ ronkai may be found and if there is secretion that means in case of ekta glass er moddhe ekta straw diye jodi phulan tale ki toiri hobe ekta budbud shobdo toiri hobe so pushpusher moddhe jekhane mucus e hyper secretion hocche shekhane jokhon air pass korbe shekhane ekta extra cavitation toiri hote pare so it depends on the situation on which condition amra patient ta ke dekhchi actually the clinical finding is basically prolonged expiration sometimes with ronkai if the क्लियर मानेजे 
স্মুথ স্টপ যদি যেই ফ্যাক্টর গুলো দিয়ে সিওপিডি হচ্ছে সেটা যদি অফ করা হয় তাহলে এটা প্রোগ্রেস করবে না বাট ইট ইজ লেস রিভার্সিবল দ্যাট মিনস আপনি একটা پیشنট কে যদি অনেক ডিলেই ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করেন দেন কি হবে তার চেঞ্জ যদি হয়ে যায় তখন আপনি তাকে ব্রঙ্কো ডাইলেটর দিলেন তাকে স্টপ স্মোকিং করলেন হিজ ডিজিজ উইল নট প্রোগ্রেস বাট যেই পর্যন্ত তার হয়ে গেছে চেঞ্জ সেটা কি রিভার্স করবে ভেরি স্লো ভেরি লেস রিভার্সিবল সো যদি আপনি তাকে ড্রাগেও দেন some form of improvement will be there but there will be some finding as well namrai ki ekhane tole prolong expiration tai pabo ami main expiration paben actually it depends on how many patients you have seen actually theoretical patient mane byapar ta erokom je theoretically ekrokom ebong when you will go through the patients when you will examine when you will see the patient there will be a lot, lots of change will be there ebong apni ekta jinish mone rakhben je ekta patient shudhu apnar kache only copd ni ashe not likely সিওপিডি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজিজ তার উপরে তার যে ব্রঙ্কিয়াইটিসিস নাই তার উপরে তার কনসলিডেশন হয়নি তার উপরে তার ক্যাপিটালাইজেশন নাই এগুলো কিন্তু ভেরি আনলাইকলি ও মাল্টিপল প্যাথোলজি উইল বি देयर সো অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা শুধু সিওপিডি নিয়ে ডিল করি তখন ফাইন্ডিং গুলো এক রকম বাট অল দা پیشنট মোস্ট অফ দা پیشنটস উইল সিন দা ওয়ার্ড যে মোর দ্যান 50 60% پیشنটস উইল প্রেজেন্ট উইল মাল্টিপল প্যাথোলজি সো সেখানে ভেসিকুলো এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেশনের সাথে দেখবেন যে একটা ব্রঙ্কিয়াল পেটসন পাচ্ছেন একটা বাইফেজিক ডিপিটেশনস পাচ্ছেন অল্টারড বাইকা অথবা দেখা যাচ্ছে সিওপিডি হতে হতে লর্ড জেনারেল ফাইব্রোসিস ডেভেলপ করেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে এন এন স্পিটি ডিপিটেশনস পাওয়া যাচ্ছে এবং উইচ ইজ আনঅল্টারড বাইকা সো তখন আপনার প্রেজেন্টেশন গুলো এবং ডায়াগনোসিস গুলো ভেরিয়েবল হয়ে যাবে বাট ইফ ইউ ডিল অনলি উইথ সিওপিডি দেন ইউ উইল গেট কি হচ্ছে ন্যারোইং ইয়ার ট্যাপিং সো ছোট ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে বাতাস অনেকক্ষণ ধরে পাস করবেন একটাই ফাইন্ডিং বেসিক্যালি প্রলং এক্সপিরেশন বাট সেখানে সিক্রেশন আছে দ্যাট উইল কজ সাম ফর্ম অফ ক্রিপিটেশনস এবং ন্যারোইং হয়ে গেলে একটু রংকাই তৈরি হয় অ্যাকচুয়ালি সেটাই যখন আপনি ব্রঙ্কো ডাইলেটর দিচ্ছেন একটু হয়তো ব্রঙ্কাল একটু ডাইলেটেশন হচ্ছে বাট দ্যাট ইজ নট বিং রিজলভড কমপ্লিটলি সো সাম ফর্ম অফ ফাইন্ডিং উইল বি দেয়ার একটু লো ইয়ার এন্ট্রি পেতে পারেন একটু বেসিক্যালি প্রলং এক্সপিরেশন পেতে পারেন হয়তো ওই মোমেন্টে ন্যারোইং টা একটু কমেছে রংকাই পাচ্ছেন না সিক্রেশন নাই ক্রিপিটেশন পাচ্ছেন না বাট বেসিক্যালি প্রলং এক্সপিরেশন ইজ এ কনফার্মেটরি ফাইন্ডিং ইউ উইল গেট অলওয়েজ ইন ইকুয়েশনস অফ সিওপিডি হু হ্যাজ ডেভেলপড সিওপিডি অ্যাকচুয়ালি ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ यस मैम थैंक यू ওকে লেটস গো টু নিউমোথোরাক্স এখানে আমি একটু ডেফিনিশন দিয়েছি খুব সহজ প্রলি স্পেসের মধ্যে ইয়ার জোন আসলে এখানে এক্স রে পড়তে গেলে আমাদের আসলে কি জানতে হবে আমরা আসলে কি দেখি সেটা একটু জানা দরকার যেমন একটা ফুসফুসের একটা লাইনিং ভিসারাল ফ্লুড আর বাইরে একটা আছে প্যারাটাল ফ্লুড এই দুটোর মধ্যেই তো আসলে ইয়ার জমে ওই ভিসারাল ফ্লুটা তো আসলে লাং এর সাথে লাগানো থাকে সো এই মার্কিংটা ভিসারাল ফ্লুড আর মার্কিংটা যখন এয়ার দুই ফ্লুডার স্পেসের মাঝখানে ইয়ার জমে একটাকে কম্প্রেস করে লাংটাকে কম্প্রেস করে কোলাপস করে তখন ওই ভিসারাল ফ্লুড আর মার্কিংটা দেখা যায় এবং ভিসারাল ফ্লুডার এবং প্যারাটাল ফ্লুডা এর মাঝখানে কোনো ভিসারাল মার্কিং ডিভাইড অফ লাং মার্জিন বলি चिंतन करते পারকাস করতে গিয়ে দেখি ঢোল বাজছে মানে হাইপার রেজোনেন্ট লিন লিন এন্ড থিন এবং লম্বা টল এই پیشنট গুলো মে হ্যাভ স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স এবং দেখা যায় যে কনজেনিটালি কিছু বুলা থেকে যায় সেগুলো যে কোনো সময় রাপচার হয়ে স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স হতে পারে বেসিক থিং ইজ দ্যাট স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স এটা যদি প্রাইমারি হয় কোনো লাং ডিজিজ নাই এটা যদি সেকেন্ডারি হয় তাহলে লাং ডিজিজ আছে এটার একটা ইমপ্লিকেশন আছে আর যখন ট্রিটমেন্ট দিব ট্রিটমেন্ট দেওয়ার সময় এটা কি প্রাইমারি নাকি সেকেন্ডারি দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদি সেকেন্ডারি ইরেসপেক্টিভ অফ এনি কজ সরাসরি চেস ডিএনএ চলে যেতে হয় প্রাইমারি টু অবজারভেশনের সুযোগ আছে সো স্পন্টেনিয়াস এন্ড ট্রমাটিক স্পন্টেনিয়াস প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি প্রাইমারি मींस देयर इज नो আন্ডারলাইং লাং ডিজিজ সেকেন্ডারি मींस আন্ডারলাইং লাং ডিজিজ লাইক সিওপিডি ব্রঙ্কিয়াইটিস লাং অ্যাবসেস ব্লা 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 এ লট অফ থিংস আচ্ছা আরো কিছু কাজ আছে আমরা দেখব পরের দিকে আবার যদি আমরা একটু ক্লাসিফাই করি স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স এটা হচ্ছে তিন রকম হয় ক্লোজ টাইপ মানে फिर 
close, open, and valvular type. Mainly, I'm not going radiological features. I'm not going to go to the radiological features. I'm not going to go to the radiological features. I'm not going to go to the radiological features. I'm not going যে প্যারাটাল প্লুরা পর্যন্ত যে জায়গাটাতে এই একটা ট্যাপিং হয়ে আছে ডিভয়েড অফ লাং মার্জিন আমরা বলি যে হাইপার ট্রান্সলুসেন্ট লাং ফিল্ড ডিভয়েড অফ লাং মার্জিন এবং একটা কোলাপস লাং মার্জিন দেখা যায় যেটাতে ভিসেরাল প্লুরা দিয়ে ডিমার্কেশন করা যায় এবং এটা যদি আরো বেশি হিউজ নিমোথোরাক্স ডেভেলপ করে একটা সময় দেখা যায় ট্রাকিয়া মিডিস্টিনাম হার্ট সবগুলোকে অপোজিট সাইডে শিফট করে দেয় এবং যেই পাশে কমপ্রেস করেছে সেই পাশে লাংটা কমপ্লিটলি কোলাপস হয়ে যেতে পারে এখানে অনেকগুলো কথা আছে আমরা শুধু নিমোথোরাক্স বলতে শুধু যে নিমোথোরাক্স হবে তা না जगहोरक्सोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोल
এয়ার জমেছে ট্রান্সলুসেন্ট এরিয়া ডিভাইড অফ ভাস্কুলার মার্কিং অ্যান্ড কোলাপস ল্যান্ড মার্জিন যখন এখনও মেডিস্টিনিয়ামটাকে শিফট করে নাই তার মানে এখানে মাইল নিয়মিত রাখছে আছে ডান পাশের ছবিটা দেখেন সেখানে লাং মার্জিনটা আরও স্পষ্ট অর্থাৎ যেই শেপটা দেখা যাচ্ছে সাদা হয়ে আছে অর্থাৎ এখানে বাইরের পুরোটাই কালো কোনো ভাস্কুলার মার্কিং নাই লাংটাকে পুরোটাই কম্প্রেস করে কোলাপস করে ফেলেছে পুরো কোলাপস করে ফেলেছে লাংটাকে এবং নিচের দিকে একটু দেখা যাচ্ছে একটা এয়ার ফ্লুইড অর্থাৎ একটা কার্ভিলিনিয়ার বর্ডার অ্যাঙ্গেল টবলি ডাইরেক্ট করেছে তার মানে এক্স এতে কিন্তু হাইলো নিয়মিত রাখস আছে সেটাই বলেছে ইনক্রিজ ট্রান্সলুসেন্সি উইথ কোলাপস লাং মার্জিন অন লেফট সাইড प्रैक्टिस ट्रीटमेंट So, I description in with margin. सार्जिकल गोला थे मार्किंगशन मध्य लांगेर मध्य लांगे छविटा हाइड्रोथरक्स 
माइल मडारेट लार्जी रेडियोग्राफिकल्यूम मान कि মানে লাং তে টোটাল ভলিউম যে লাং তার মধ্যে যে এয়ার স্পেস জমেছে এটা কত परसेंट 20% এটা যদি 20 এর চেয়ে বেশি 50 এর চেয়ে কম হয় তাহলে এটা মোটে মোর দ্যান 50% যদি কোলাপস হয়ে যায় অর্থাৎ কোলাপস লাং মার্জিন এবং যে এয়ার শ্যাডো এই পুরোটা যে যদি মোর দ্যান 50% হয়ে যায় তাহলে এটা লার্জ বলে তো লার্জ নিউমোথরাক্স সো এটা যখন ট্রিটমেন্ট দেব তখন একটু লাগবে আবার এটা যদি আমি অন্য ভাবে করি অর্থাৎ যে ছবিতে বোঝা যাচ্ছে যে ভিসার এবং প্যালেটাল পুরোর মাসখানে স্পেসটা কত পানি লেস দ্যান 1 সেমি ওয়ান থেকে 2 সেমি অর মোর দ্যান 2 সেমি এটা বলেছে বিটিএস আর আমেরিকান কলেজ অফ চেস্ট পজিশন আমরা আবার দুভাগে ভাগ করেছে লেস দ্যান 3 মোর দ্যান 3 আচ্ছা যাই হোক আমরা আসলে ভাগ করতে যাচ্ছি মাইল মডারেট সিভিয়ার কারণ ট্রিটমেন্ট ইমপ্লিকেশন আছে মাইল মডারেট সিভিয়ারে যদি পার্সেন্টেজ অনুযায়ী করি 20 20 থেকে 50 মোর দ্যান 50 আর যদি সেমিটার অনুযায়ী করি তাহলে ওই যে কোলাপস লাং মার্জিন এবং প্যালেটাল পুরোর মাসখানে যে স্পেস এটা বলা লেস দ্যান 1 সেমি 1 to 2 cm but more than 2 cm এই যে ট্রিটমেন্টে যখন আমরা ডেভিডসন ফলো করলাম তখন একটু কয়েকটা স্টেপ মনে রাখলে এটা শুনে বেশি কমপ্লিকেশন হয়ে যায় মনে রাখতে অনেক সময় অসুবিধা হয় দেখা যাচ্ছে যে যদি তিন সেন্টিমিটার নিমত রাখ চাই তাহলে ইন্টারকোস্টাল চেস্ট জয়েন্ট টিউব আর কিছু লাগে এটা কেন এমফাসিস দিচ্ছি বিকজ এটা পরীক্ষায় অনেকগুলো জায়গায় এটাকে ফেস করতে হবে সব ধরনের পরীক্ষা এটাকে ফেস করতে হবে এজন্য বিশেষ করে এই ম্যানেজমেন্ট অফ নিমত রাখ চা এবং এরপরে আর অনেকগুলো প্রশ্ন আসে আমি সব এখানে ইনক্লুড করিনি অর্থাৎ কখন আমি پیشنটাকে কার্ডিওথেরাপি সার্জনের কাছে রেফার করব কখন বুঝব যে টিউব ইজ নট ওয়ার্কিং উইথড্র করব ইন্ডিকেশন কি অনেকগুলো কথা আছে সব বই আছে একটু দেখে নেন আমি এখানে ট্রিটমেন্টটাকে জাস্ট একটু বলছি যে যখন দেখছি মিডস্টার শিফটিং হয়ে গেছে پیشنটা ক্লিনিক্যালি আমি একটু আগে বললাম যে হাইপোটেনশন হচ্ছে মানে টেনশন নিমত রাখ তাহলে সেই پیشنটকে ইন্টারকোস্টাল চেস্ট জয়েন্ট টিউব উইথড্র ওয়াটার সিল ওয়াটার সিল ড্রেনেজ এখানে আর কিছু নাই ক্লিন কিন্তু সেটা হয়নি माइलोरक्सिफिक যদি মোর দ্যান 50% 15% হয় তার মানে সিগনিফিক্যান্ট মানে মাইল্ডের চেয়ে বেশি মডারেট তখন আমরা দেখব যে এই پیشنটের বয়স কত মোর দ্যান 50 ইয়ার্স যদি হয় তাহলে চেস্ট জয়েন্টে চলে যাব আর যদি মোর দ্যান 50 ইয়ার্স না হয় 50 ইয়ার্স এর নিচে হয় তাহলে একটু চেষ্টা করব পারকিউটেনিয়াস নেটল অ্যাসপিরেশন এবং যদি অনেক বেশি আর অ্যাসপিরেশন করার পরে নিমোথরাক্স পারসিস্ট করে 
চলে যাবো এন্ডার কোর্সাল চেস্ট জেল টিউব আর যদি মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট নাই দ্যাট মিনস মাইল্ড তাহলে আমরা পেশেন্টকে অবজার্ভ করবো ফলো বাই অনেক সময় বলে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অবজারভেশন চার ঘন্টা হয়তো অ্যাডমিশন রাখতে পারি কিন্তু আসলে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অ্যাডমিশন ফলো বাই ডিস্টার তো কয়েকটা জায়গায় খেয়াল রাখবেন কয়েকটা জায়গায় একটা হচ্ছে যদি এটা টেনশন নিয়ে মতো রাখছে ইন্টার কোর্সাল চেস্ট জেল টিউব সরি যদি সেকেন্ড ডে নিয়ে মতো রাখছে তাও जिज्ञेस लांगेशन तो प्रश्न चारिटेशन खराब मार्जिनिटीट देखते माल्टिपुल कैटी कारण गोलेन कर मैं 
একটা জায়গায় কনসলিডেশন হলো সেখানে লিকুইফেক্টিভ নেক্রোসিস হলো নেক্রোসিস হলে সেখানে ডেড নিউট্রোফিল গুলো পাস তৈরি করলো বাইরের দিকে যেহেতু ক্যাভিটি মেমোরিয়ালটা রয়ে গেছে ভিতরে পাস ফরমেশন হলো এটি হচ্ছে এভাবে একটা লাং অ্যাপসেস তৈরি হয় এবং এই লাং অ্যাপসেসটা যদি অ্যাকিউট মানে লেস দেন সিক্স উইক্স হলে আমরা অ্যাকিউট বলি মোর দেন সিক্স উইক্স ক্রনিক বলি এরও কিছু ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন আছে ক্লাসিফিকেশন করার কিভাবে প্রেজেন্ট করে লাং অ্যাপসেস এখানে বাদ দেন আমি বলছি কিভাবে প্রেজেন্ট করে খুব সহজ ভাষায় একটা পেশেন্টের হাই গ্রেড ফিভার কফ উইথ ম্যাসিভ স্পুটাম প্রোডাকশন সামটাইমস ম্যাসিভ হেমোপ্টাইসিস পর্যন্ত হতে পারে এই পেশেন্টটা যদি অনেক দিন ধরে প্রেজেন্ট করে তাহলে দেখা যায় যে তার কিছু অ্যাডিশনাল বা কনস্টিটিউশনাল সিমটম আসছে যেমন ওয়েট লস আছে অ্যানোরেক্সিয়া হচ্ছে তাহলে মেইন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে হাই গ্রেড ফিভার কফ উইথ প্রফিউস ফাউল স্মেলিং ফ্র দি স্পুটাম প্রোডাকশন ম্যাসিভ স্পুটাম প্রোডাকশন সামটাইমস উইথ হেমোপ্টাইসিস এবং যদি দেখা যায় প্লুরাক ইনভলভ করে সিভিয়ার চেস পেইনও হতে পারে প্যাথোলজির মধ্যে বলেছিলাম যে যেটা লিকুইফেক্টিভ নেক্রোসিস হচ্ছে এখানেও একটা কথা আছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি যদি লাং এর প্রাইমারি ডিজিজ এর কারণে হচ্ছে যেমন অ্যাসপিরেশন হচ্ছে অথবা অ্যাকিউট ইনফেকশন হচ্ছে অথবা ক্রনিক ইনফেকশন বা টিউবার ক্লোসিস হচ্ছে তাহলে দেখা যায় যে এটা প্রাইমারি অ্যাপসেস এবং কিছু অর্গানিজম আছে অর্গানিজম গুলো অনেকসময় পরীক্ষা হলে জিজ্ঞেস করা হয় স্টাফাইলোকাস ডেপসিয়ালাস সিডোমোনাস প্রোটিয়াস এগুলো ইম্পর্টেন্ট অর্গানিজম সেকেন্ডারি মানে হচ্ছে আনাদার কন্ডিশন এটা ইম্পর্টেন্ট কেন দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ডে একটা রোগী ভর্তি বারবার সে লাং ইনফেকশন নিয়ে প্রেজেন্ট করছে একই জায়গায় অর্থাৎ রিকারেন্ট লাং ইনফেকশন আর রিকারেন্ট অ্যাপসেস ইন দ্য সেম পার্ট অফ দ্য লাং এবং এই পেশেন্টটা ইম্প্রুভ করে যায় বাট আবার আসে এরকম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরবর্তীতে এই পেশেন্টের সিভি স্ক্যান করে দেখা গেল যে সেখানে একটা ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমার ক্যাভিটি ছিল তার মধ্যে বারবার এই অ্যাপসেস ডেভেলপ করছে সো এই যে সেকেন্ডারি যে কথাটা বলছে ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন হচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে আসলে কোনো সেকেন্ডারি ক্যাভিটি আছে কিনা লাইক ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা এখানে কি কোনো সেকেন্ডারি অবস্ট্রাকশন করেছে কিনা লাইক ইনহেল ফরেন পার্টিক্যাল এটা যেমন ইন্টারভেনাস ডাগ ইউজাররা বা ইনফেক্টিভ এন্ডোকেটিসের পেশেন্টরা হিমোটোজেনাস স্প্রেড হয় অফ দিস ইনফেকশন সেখান থেকে গিয়েও হতে পারে অথবা ডিরেক্ট এক্সটেনশন ফ্রম দ্য ইনফেকশন যেমন মিনিস্ট্রিনাম অথবা সাফ্রেনিক অথবা চেস্ট ওয়াল থেকে হতে পারে বাট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অবস্ট্রাকশন অথবা প্রিভিয়াসলি সেকেন্ডারি অন্য কোনো ডিজের কারণে কোনো ক্যাভিটি যেমন একটা ফাঙ্গাল বল যেমন একটা ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমার একটা ক্যাভিটি তার মধ্যে রিকারেন্ট হচ্ছে কিনা ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশনটা হচ্ছে এই পেশেন্টগুলো যদি রিকারেন্ট অ্যাপসেস হয় এবং আনরিজার্ভ কনসলিডেশন হয় সেক্ষেত্রে দেখতে হয় যে পেশেন্টের ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা আছে কিনা এগুলো তো একটি ক্লিনিক্যাল ট্রাম ওয়ার্ডের পেশেন্ট যখন দেখবেন তখন এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া পাবেন আমি সরাসরি এসি এক্সেপ্টে চলে যাই আগে বলে বললাম যে এটা একটা ক্যাভিটি এবং এই ক্যাভিটির মধ্যে একটা এয়ার ফ্লুইড লেভেল থাকে অনলি ফ্লুইডও থাকতে পারে এবং ইউজুয়ালি এগুলো রাউন্ড হয় সাইজ গুলো মাল্টিপল হতে পারে ভেরিয়েবল হতে পারে মার্জিন পুরোটা ওই যে একটু আমি বললাম যে ডিফারেন্সিয়েট করবো পুরো মার্জিনটা কিন্তু এখানে দেখা যায় এবং ওয়াল ইউজুয়ালি ঠিক বা লেস দেন ফাইভ মিলিমিটার যে বড় বড় অংশ ম্যাগনেন্স অথবা ক্রনিক অ্যাপসেস হলে কিন্তু ঠিক হতে পারে এই জন্য এখানে একটা কথা হচ্ছে যে দিস পয়েন্ট ইজ নট কনফার্মেটারি যে ওয়াল টিপিক্যালি ঠিক বা থিন এটাকে সবসময় রেফারেন্স হিসেবে কনফার্মেট হিসেবে ইউজ করা যাবে না ইউজুয়ালি একটা লাং অ্যাপসেস অ্যাকিউট লাং অ্যাপসেস লেস দেন সিক্স উইক মার্জিন একটু থিনই হয় যদি ক্রনিক হয় তাহলে ঠিক হতে থাকে এবং এই যে অনেক বেশি থিক মোর দেন ফাইভ মিলিমিটার এবং ইরিগুলার এগুলো হলে নিওপ্লাজম বেশি হয় এবং লুমিনাল সার্ফেস গুলো এখানে ইরিগুলার হতে পারে বাট লেস ইরিগুলার দেন বঙ্গজেনিক কার্সিনোমা এগুলো একটু ভেরিয়েবল চাম নট অলওয়েজ একদম টিপিক্যালি কনফার্মেটরি যে এটাই অ্যাপসেস এটাই বঙ্গজেনিক কার্সিনোমার ক্যাভিটি না তবে ইউজুয়ালি বেশি থিক মার্জিন বেশি ইরিগুলার মার্জিন গুলো বেশি ম্যালিগনেন্সি এবং লেস থিক এবং লেস ইরিগুলার এগুলো হচ্ছে আরো বেশি যখন দেখতে যাবো তখন একটু জিজ্ঞেস করলে আমরা মার্জিনটা সম্পর্কে একটু কমেন্ট করতে পারি যে ঠিক বা থিন মার্জিন এটা হয়তো লাং অ্যাপসেস বা আলাদা করার জন্য কারণ এগুলো একটা একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আর কিছু এক্সাম্পল দেখেন এখানে রাইট লাং এর আপার জন্য দেখা যাচ্ছে একটা টিপিক্যাল ক্যাভিটি উইথ এয়ার ফ্লুইড লেভেল এগুলো আসলে অ্যাপসেস তো লাং এর যে কোনো জায়গায় হতে পারে হ্যাঁ যে কোনো জায়গায় হতে পারে তবে কমন সাইট বা ইম্পর্টেন্ট সাইট দুটো আছে যেখানে বেশি হয় যেমন অ্যাপিক্যাল সেগমেন্ট লোয়ার লোবের যদি অ্যাপিক্যাল সেগমেন্ট এখানে বেশি হয় লোয়ার লোবের অ্যাপিক্যাল সেগমেন্ট বেশি হয় আর আপার লোবের লোয়ার লোবের যেমন অ্যাপিক্যাল সেগমেন্ট আপার
শেপ এন্ড সাইজের ক্যাভিটি হতে পারে কখনো মিড স্টেনামের সাথে ক্যাভিটির একটা মার্জিন মিশে যেতে পারে যেমন রাইট ডান পাশের ছবিটা দেখেন রাইট ল্যাঙ্গে যা মিড অ্যান্ড লোয়ার জন্য একটা ক্যাভিটি উইথ এয়ারপ্রুট লেভেল আছে ডান পাশের মার্জিনটা কিন্তু ডিমার্কেটের কথা যাচ্ছে না এখানে একটা কথা একটু জেনে রাখতে হয় যেমন শিলহটি সাইন বলে একটা কথা আছে অনেক সময় দেখা যায় যদি রাইট কার্ডিয়ে মানে হার্ট বর্ডার যে যায় রাইট বর্ডার সেটার সাথে সেটা যদি অবলিটারেট হয়ে যায় তাহলে আমরা বলি এটা মিডিল লোকলেশন কারণ রাইট মিডিল লোকটা রাইট হার্ট বর্ডার দিয়ে থাকে রাইট হার্ট বর্ডারের সাথে रईटारेट मार्जिन এবং ঠিক হলে আমি বলেছি যে যত বেশি ঠিক তত বেশি ক্রনিক সামটাইমস মেবি ম্যালিগনেন্সি বাট ইট ইয়ার ফ্রিড লেভেল টিপিক্যাল একটা ক্যাভিটি ইয়ার ফ্রিড লেভেল উইথ ঠিক মার্জিন মানে একটা ক্রনিক অ্যাবসেস হতে পারে এখানে কি বলেছে সেরকম কথাই বলেছে ক্যাভিটি উইথ ইয়ার ফ্রিড লেভেল ইন দ্য леফট আপার এটা হচ্ছে леফট লাং অ্যাবসেস আর এটা হচ্ছে রাইট লাং অ্যাবসেস উইথ ক্রনিসিটি আচ্ছা আমরা যখন এক্স এটা রিড করি আসলে আমরা বারবার একটা জিনিস ভুলে যাই আমরা এখন ভুলে যাই সাইটটা বলতে সাইট এবং সাইট जेमन <coughs> परीक्षार छुटे ग আমি রেফারেন্স গুলো বলে দিচ্ছি এই যে টোটাল লেকচারটা এটা রেডি করা হয়েছে তিনটা চারটা বই থেকে একটা হচ্ছে আব্দুল্লাহ স্যারের বই যেটাকে বেশি এমফাসিস দেওয়া হয়েছে রেডিওলজি মেড ইজি একটা বই রেডিওপেডিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে এবং রেডিওলজি মাস্টার ক্লাস এই জায়গাগুলোতে বিশেষ করে রেডিওপেডিয়া এবং রেডিওলজি মাস্টার ক্লাস গুলোতে আপনারা দেখবেন যে প্রচুর এক্স রে एग्जांपल দেয়া আছে এবং পরীক্ষার হলে যখন क्वेश्चन করা হয় সরাসরি এই জায়গাগুলো থেকে একটু একটু করে নেওয়া হয় সো আপনারা যখন এক্স রে प्रिपरेशन নেবেন যেকোনো একটা এক্স রে দেখুন সেটা রেডিওপেডিয়া রেডিওলজি মাস্টার ক্লাস আমি আরেকটা বই ইউজ করেছি WHO ইমেজিং গাইড এই যে বই বইগুলো থেকে বেশি নেওয়া হয়েছে সো আপনাদের এইখানে যত ইনফরমেশন রেফারেন্স আছে তিনটা চারটা বই নাও আপনাদের যদি কোনো क्वेश्चन থাকে ইউ ক্যান আস্ক আই থিংক টু ডু দিস শেষ করলাম আসলে যদি মানে ইন শর্ট একটা জিনিস বলে দিই এট দা এন্ড রিক্যাপিচুলেট করতে চাই মানে একটা پیشنটের এক্স রে যদি আপনি সিওপিডি দেখেন লাং অ্যাক্সেস দেখেন অথবা নিউমোথরক চাই দেখেন কয়েকটা ফিচার দেখলেই বুঝে ফেলবেন এটা একটা এক্স রে আপনার সামনে দেয়া হলো যেটা ওই রকম লো ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম হাইপার ইনফ্লেটেড লাং ফিল 
मिडेस्टिनाम कमप्लीकेशन few questions jeglo discuss koreche er bairo aro kichu question er shomoy ashe ei boi gulo apnara chaile help nite parle ebong additional question gulo nite parle tar theke